Hello everybody and welcome back to our channel once again. In today's video, we are going to discuss about part 2nd of chapter number 15, Biodiversity and Conservation. So, in this video, we are going to talk about our next topic, ke bare mein, Patterns of Biodiversity. If you haven't seen this before, video aap logo ne nahi dekhi hai, which is part 1, so you can check the description box. Check kar sakte hai. Par main already part 1 ka link aapko provide kar diya hai. One more thing guys, if you are watching this video, dekh rahe ho, please subscribe so that you can see the video on our video ko roz dekh pao, aur जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको जरूर मिले बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सब्सक्राइब करना वो जो रेड कलर का बटन है उसे आप दबा सकते हो और वन मोर थिंग बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाए वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें तो चलिए शुरू करते हैं Patterns of Biodiversity Now, Biodiversity के बहुत different different patterns आपको यहां देखने को मिल जाएंगे सबसे पहला है Latitude Null Gradient Now, the diversity of plant and animal is not uniform throughout the world जो देखिए plant और animals throughout the world जितने भी available हैं वो equal तो नहीं है राइट right? वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है डाइवर्सिटी है उनमें उनमें डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो वैरी करते हैं ओके नाउ द बट शोस अ रेदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन यही चीज ये भी कह रहे हैं कि भाई जो प्लांट और एनिमल हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर वो कभी भी यूनिफॉर्म लेवल पर नहीं होते हैं एकदम सेम नहीं होते हैं उनके नंबर के अंदर उनके रिचनेस के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस होता ही है व्हिच मींस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता ही है फॉर मेनी ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स आप देखो कई सारे ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स हैं दैट दैट देयर आर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स इन डाइवर्सिटी ठीक है वहां पर आपको उनकी डाइवर्सिटी के अंदर नाउ अब आप ये मत पूछना मैम डाइवर्सिटी क्या होता है मैं सिर्फ डाइवर्सिटी वर्ड इसलिए यूज कर रही हूं बिकॉज़ चैप्टर के अंदर शुरुआत नहीं मैं आपको समझा चुकी हूं दैट व्हाट इज डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी मींस फॉर्म्स डिफरेंट फॉर्म्स ओके सो आपको प्लांट्स और एनिमल्स की बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स मिल जाएंगी इंटरेस्टिंग पैटर्न्स मिल जाएंगे और सबसे ज्यादा अच्छा जाना माना जो पैटर्न है वो है लैटिट्यूड नल ग्रेडिएंट इन डाइवर्सिटी इन जनरल स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर देखिए अगर आप जानो तो स्पीशीज की जो डाइवर्सिटी है वेट अ सेकंड ठीक है अगर आप एक चीज ध्यान दो जो स्पीशीज की डाइवर्सिटी है वो इक्वेटर पर आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट तरीके की स्पीशीज मिलेंगी लेकिन जैसे-जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते जाओगे यानी कि आप पोल्स तक जाते जाओगे वैसे-वैसे आपकी जो स्पीशीज की डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज जो आपको मिल रही थी तो डाइवर्सिटी मिल रही थी स्पीशीज की वो कम होती जाएगी तो वही यहां पर भी बताया गया है दैट स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस डिक्रीज होती है एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल विद वेरी फ्यू एक्सेप्शन कई बहुत बहुत कम ऐसे एक्सेप्शन सॉरी बहुत कम ऐसे एक्सेप्शंस हैं हर चीज में एक्सेप्शनल केस जरूर होते हैं यहां पर भी है दैट ट्रॉपिक जहां पर जिसका रेंज है इतने से इतना तक 23 डिग्री ऑफ 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है विद 23.5 डिग्री साउथ पर है ट्रॉपिक लेवल पर वहां पर आपको ज्यादा स्पीशीज देखने को मिलेंगी देन टेंपरेट या फिर पोलर एरियाज ओके नाउ कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड कोलंबिया जो कि इक्वेटर के बिल्कुल पास है वहां पर आपको कितनी बर्ड्स की स्पीशीज देखने को मिलेंगी 1400 जबकि न्यूयॉर्क जो कि 41 डिग्री नॉर्थ है जो आपको कहां देखने को मिल रहा है पोल्स पर देखने को मिल रहा है वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 105 स्पीशीज देखने को मिलेंगी बर्ड्स की और आपका ग्रीनलैंड जो कि और भी ज्यादा पोल पर है 71 डिग्री नॉर्थ है यहां पर वहां पर आपको क्या देखने को मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ 56 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स तो आप ये देख पा रहे हो कि इक्वेटर के पास स्पीशीज की वैरायटी बहुत ज्यादा है और जैसे-जैसे आप पोल्स की तरफ बढ़ रहे हो स्पीशीज की वैरायटी कम होती जा रही है नाउ इंडिया विद मच ऑफ इट्स लैंड एरिया आर इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स इंडिया के अंदर क्या है कि जितना उसका लैंड एरिया है ना वो लैंड एरिया में काफी ज्यादा हद तक लैंड एरिया कहां पर है आपका ट्रॉपिकल एरिया के अंदर ट्रॉपिकल लैटिट्यूड के अंदर तो इसमें क्या आप, आपको पता चलता है कि अगर वो ट्रॉपिकल एरिया में है तो वहां पे स्पीशीज ज्यादा होंगी ठीक है स्पीशीज मतलब आ गया आपका 1200 स्पीशीज आपको किसकी मिलेंगी बर्ड्स की नाउ अ फॉरेस्ट इन अ ट्रॉपिकल रीजन जैसे कि इक्वेटर जैसे रीजन पर आपको अगर मिलती है हैज अप टू 10 टाइम्स एज स्पीशीज ऑफ एज स्पीशीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स एज अ फॉरेस्ट ऑफ इक्वल एरिया इन अ टेंपरेट रीजन लाइक मिड वेस्ट ऑफ यूएसए यहां पर ये क्या बोल रहा है कि देखिए आपका जो इक्वेटर जैसी जगह है जहां पर फॉरेस्ट जैसा रीजन है इक्वेटर जैसी एरिया है वहां पर 10 गुना ज्यादा स्पीशीज होंगी ऑफ वैस्कुलर प्लांट अगर आप देखो एक फॉरेस्ट की बिल्कुल सेम एरिया है इक्वल एरिया है आपका लेकिन वहां पर आपकी स्पीशीज जो है प्लांट्स की वो कम आपको देखने को मिलेंगी 
जो कि है टेम्परेट रीजन जैसे कि मिड वेस्ट ऑफ यू एस ए नाउ द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट जो अमेजोन वाले रेन फॉरेस्ट होते हैं ना साउथ के अंदर जो आपको देखने को मिलेंगे साउथ अमेरिका के अंदर हैज़ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी इट इज़ होम टू मोर दैन फोर्टी थाउजेंड स्पीशीज ऑफ प्लांट ये जो आपको रेन फॉरेस्ट अमेजोन रेन फॉरेस्ट देखने को मिलता है ये कितने अराउंड फोर्टी थाउजेंड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और थ्री थाउजेंड फिशेज वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड बर्ड्स फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेवन मैमल्स एंड फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेवन एम्फीबियंस थ्री हंड्रेड देखो सारा डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है थ्री थाउजेंड स्पीशीज थर्टीन हंड्रेड बर्ड्स फोर ट्वेंटी सेवन मैमल्स फोर ट्वेंटी सेवन थ्री हंड्रेड सेवेंटी एट रेप्टाइल्स एंड ऑफ मोर देन वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इन वर्टिब्रेड्स ये सभी क्या है ये सभी इन सभी के लिए इन सभी स्पीशीज के लिए अमेजोन रेन फॉरेस्ट एक शेल्टर है एक होम है ओके okay? इतनी सारी डिफरेंट स्पीशीज आपको कहाँ मिलती हैं अमेजोन रेन फॉरेस्ट में इससे हमें क्या पता चलता है कि आ, हमारा जो ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है नाउ साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट इन दिस रेन फॉरेस्ट देर माइट बी एटलीस्ट टू मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेन इन पर्टिकुलर रेन फॉरेस्ट के अंदर अमेजोन रेन फॉरेस्ट के अंदर कितनी अराउंड दो मिलियन ऐसी इंसेक्ट की स्पीशीज़ होगी जो अब तक वेट कर रही है डिस्कवर होने के लिए और फिर उसको डिस्क्राइब किया जाए ओके यानी कि जो अब तक डिस्कवर भी नहीं हुई है नेक्स्ट है हमारा इकोलॉजिस्ट एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव पर्पज वेरियस हाइपोथेसिस अब देखो ये इन सब की सोच है ये इन सबके ओपिनियन है कुछ भी रियल नहीं है जो आप आगे पढ़ने वाले हो दो दो चार पॉइंट्स आप पढ़ोगे वो सभी इनके हाइपोथिस हैं इनकी ओपिनियंस हैं कुछ भी बिल्कुल रियल नहीं है ओके okay? तो so, यहाँ पर ये यह है कि इकोलॉजिस्ट और एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ने कुछ हाइपोथेसिस दिए उनमें से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट थे वो क्या थे सबसे पहला है दैट स्पीसीशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड लाइक टेम्परेट रीजन सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशियशन इन द पास्ट नाउ ट्रॉपिकल लेटीट्यूड्स हैव रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड दस हैड अ लॉन्ग बायोडाइवर्सिटी इसका मतलब क्या हुआ कि देखो एक पर्टिकुलर स्पीसीशन आपको एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो आपको मिलती है वो क्या है वो फंक्शन ऑफ टाइम है टाइम का फंक्शन है जितनी स्पीशीज आपको डिफरेंट डिफरेंट एक जगह की मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ टाइम की वजह से मिल रही है और टाइम की वजह से कैसे मिल रही है क्योंकि टाइम जो है टाइम के साथ साथ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व हो रहा है एक पर्टिकुलर प्लांट जो है वो इवॉल्व हो रहा है तो सारा फंक्शन किसका है सारा गेम किसका है टाइम का और आपको ट्रॉपिकल लेवल पर ज़्यादा आपको इस तरीके के टेम्परेट रीजन जो होते हैं ना वहाँ पर आपके जो जगह है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है लेकिन जो आपके ट्रॉपिकल लेटिट्यूड्स हैं यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा अनडिस्टर्ब रहते हैं उनको कोई छेड़ता नहीं है मिलियंस ऑफ ईयर्स तक इसलिए वहाँ पर स्पीशीज़ जो हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से इवॉल्व हो पाती हैं और आपको ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है लेकिन वहीं पर जो आपका दूसरा रीजन है वहाँ पर क्या होता है कि आपके पर्टिकुलर सॉरी डिस्टर्ब रहते हैं ठीक है डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जाता है जिसकी वजह से आपको ज़्यादा तक स्पीशीज इवॉल्व नहीं हो पाती हैं और आपको डायवर्सिटी नहीं मिल पाती है नाउ सेकंड क्या है दैट ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल जो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स होते हैं अगर हम टेम्परेट वाले इन्वायरमेंट से उनको कंपेयर करें तो वो लेस सीजनल होते हैं ठीक है यानी कि वहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में सीजन्स चेंज नहीं होते हैं इससे क्या फ़ायदा होगा कि भाई क्लाइमेटिक लेवल पर तो वहाँ पर टेम्परेचर लेवल पर तो वहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा ठीक है अनडिस्टर्ब चेंज होगा तो इससे क्या होगा स्पीशीज और अच्छे से इवॉल्व हो पाएगी ठीक है इससे क्या होगा दे विल रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट ज़्यादा कॉन्स्टेंट रहेंगे और ज़्यादा प्रिडिक्टेबल ठीक है वहाँ पर अनप्रडिक्टेबल कोई भी चीज़ नहीं होगी जिससे क्या है कि हर स्पीशीज़ को पता है कि यहाँ पर जो कंडीशंस हैं वो ऐसी ऐसी रहती हैं तो वहाँ पर इजीली इवॉल्व कर पाएंगे सच कांस्टेंट इन्वायरमेंट्स प्रमोट नीच इससे क्या होता है इससे आपको नीच स्पेशलाइजेशन मिलती है कि अगर कोई ठंड में रहने वाली स्पीशीज है तो वो वहाँ पर जाकर बस जाएगी ठीक है तो वो पूरा एरिया किसका हो जाएगा उन स्पीशीज का जो कि ठंड में सर्वाइव कर सकती हैं तो इससे क्या हुआ एक नीच क्रिएट हुआ नाउ द लीड टू अ ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी उसी के साथ साथ जैसे जैसे वो एक एक करके इसके अंदर स्पीशीज आती रहेगी इवॉल्व होती जाएगी और धीरे धीरे वो एरिया जो है वो ज़्यादा स्पीशीज का डाइवर्सिटी वहाँ पर क्रिएट कर पाएगा तीसरा इनका हाइपोथिस क्या है दैट देर इज़ मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक ट्रॉपिक एरिया में ज़्यादा सोलर एनर्जी मिलती
दिस इन टर्न माइट कॉन्ट्रीब्यूट इन डायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी ज्यादा सोलर एनर्जी की वजह से ज्यादा आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है ये सभी क्या है ये सभी हैं उसके इन इकोलॉजिस्ट और जो आपके बायोलॉजिस्ट थे इनके पर्टिकुलर हाइपोथेसिस इनके ओपिनियंस थे कुछ भी रियल नहीं है या आप कह सकते हो कि इन्होंने ये माना था ओके नाउ स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ड्यूरिंग हिज पायनियरिंग एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन इन द वाइडरनेस ऑफ साउथ अमेरिकन जंगल्स द ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जोग्राफर एलेक्जेंडर वॉन हम्बल डॉट ये कौन थे आप एक चीज़ जान लीजिए इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है इन्होंने क्या बताया था आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि देखो इन्होंने हमें सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ बताई थी एलेक्जेंडर वॉन हम्बल डॉट आप नाम याद रखिए कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाओगे वैसे वैसे स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी भी बढ़ेगी ठीक है जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाओगे अगर आपका घर है उसमें एक तरीके के लोग रहेंगे आपके घर के बिल्कुल साइड में एक डॉगी का हाउस है ठीक है वहाँ पर बहुत सारे डॉगीज रहते हैं ठीक है उसके थोड़ा आगे वहाँ पर फिशेज़ का एकवेरियम है ठीक है वहाँ पर बहुत सारी फिशेज हैं ठीक है तो क्या होगा जैसे जैसे आप अपने घर का एरिया बढ़ा दोगे आप अपने घर को थोड़ा और एक्सटेंड कर दोगे तो डॉगीज भी आपके एरिया में आ जाएंगे थोड़ा और एक्सटेंड कर दोगे तो फिशेस भी आपके एरिया में आ जाएंगे तो क्या होगा कि आपने क्या किया जैसे जैसे आपने एरिया बढ़ाया वैसे वैसे आपकी स्पीशीज भी बढ़े लेकिन ये स्पीशीज हमेशा नहीं बढ़ते रहेंगे ये एक लेवल तक ही बढ़ेंगे यही इन्होंने बताया स्पीशीज एरिया का रिलेशनशिप चलिए जान लेते हैं कि क्या है आप देख सकते हो कि एरिया तो बढ़ रहा है अभी भी लेकिन जो आपकी स्पीशीज है वो एक लेवल तक बढ़ी और फिर वापस नॉर्मल लेवल पर आ गई ठीक है तो यहाँ पर जानते हैं कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है दैट ही ऑब्जर्व दैट विद इन द रीजन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया जो एक रीजन के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर स्पीशीज जो है स्पीशीज की रिचनेस यानी कि नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज जो है वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया जैसे जैसे एरिया को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे वो इंक्रीज होती है लेकिन ओनली अप टू अ लिमिट लेकिन सिर्फ एक लिमिट तक इनफैक्ट द रिलेशन बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ टेक्सा यानी कि आप कह सकते हो एनजियोस्पम प्लांट बर्ड बैट फ्रेश वाटर फिशेज ये सब क्या है दे टर्न आउट टू बी अ रेक्टेंगुलर हाइपाबोला ये आपको हाइपाबोला कंडीशन देखने को मिल रही है ये इसी की बात कर रहे हैं नाउ इसके अंदर क्या है ओना लॉग के लेवल पर अगर आप देखो तो वो क्या है इस रिलेशनशिप को इन्होंने इस तरीके से बताया एक स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन वो क्या है लॉग एस ठीक है एस क्या है यहाँ पर स्पीशीज की रिचनेस तो स्पीशीज कितनी होगी इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए ठीक है जेड मतलब स्लोप ऑफ द लाइन ए मतलब आपका एरिया ठीक है सी मतलब है आपका यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट ओके okay, तो यहाँ पर आपको एक पूरी ये क्या जानना है आपको सिर्फ रटना है एक तरीके से चीज़ें तो आपको समझ में आ गई हैं कि स्पेशियस रिचनेस बढ़ेगी जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा लेकिन सिर्फ एक लेवल तक तो आपका ये एक कंडीशन एक ग्राफ बन जाएगा हाइपरबोला ग्राफ बन जाएगा आपका ठीक है और वैसे कौन सा हाइपर बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपर और उसके बाद आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए कि भाई इक्वेशन कैसे लिखनी है लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए और इसमें आपको ये चीज़ ज़रूर जाननी है कि भाई जो आपकी ये जो एस सी जेड ए जो लिख रहे हो ये सब क्या है ठीक है इन सब के बारे में आपको लिख देना है तो ये सभी क्या है ये सभी आपसे पूछा जाता है जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन है बोर्ड्स में नीट के अंदर इनके बारे में पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा अच्छे से नाउ इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट द वैल्यू ऑफ जेड लाइज इन द रेंज ऑफ ये इस सब ने जो इक्वेशन बनाई थी ना इसी इक्वेशन का आंसर है आप कहाँ ढूंढते फिरोगे आंसर तो ये इसी इक्वेशन का ना पर्टिकुलर आंसर आपको बताया गया है दैट जो जेड की वैल्यू होती है वो जीरो से जीरो तक होती है रिगार्डलेस ऑफ द टेक्सोनॉमिक ग्रुप और द रीजन वेदर इट इज द प्लांट इन ब्रिटेन बर्ड इन कैलिफोर्निया और मोलस इन न्यूयॉर्क स्टेट स्लोप है वो हमेशा इसी तरीके का रहेगा लेकिन अगर आप एनालाइज करो स्पेशीज एरिया रिलेशनशिप को अमंग वेरी लार्ज एरिया जैसे कि आप पूरे एक इंटायर कॉन्टिनेंट को ही ले लो तो आपका स्लोप जो है वो थोड़ा डिफरेंट होगा जेड की वैल्यू क्या होगी अराउंड 0.6 से 1.2 तक वैरी कर सकती है और अगर आप एग्जाम्पल लो फॉर फ्रूगी फ्रूट ईटिंग यानी फ्रूगी कौन से होते हैं फ्रूट ईटिंग बर्ड्स जो होते हैं एंड मेमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट स्लोप जो है कितना होगा जीरो से अराउंड 1.15 पॉइंट फिफ्टीन नॉट वन पॉइंट फिफ्टीन वन पॉइंट वन फाइव तक वैरी करेगा ओके okay? ये इन्होंने बता दिया कि भाई आप जैसे जैसे अलग अलग एरियाज लेते जाओगे आप इंक्रीज करते जाओगे और ज़्यादा ज़्यादा स्पीशीज के अंदर आती जाएंगी वैसे वैसे जो जेड है ठीक है जब का स्लोप है वो इंक्रीज होता जाएगा ठीक है और स्लोप की वैल्य
इको सिस्टम देखिए स्पेशियस डाइवर्सिटी की क्या इम्पॉर्टेंस है इको सिस्टम में वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले तो स्टेबिलिटी बनाए रखेगी ठीक है सबसे पहली चीज़ क्या है कि ये भाई स्टेबिलिटी बनाई रखेगी दूसरा प्रोडक्टिविटी पर असर करेगी और तीसरा इको की हेल्थ भी बरकरार रहेगी ठीक है तो इन तीनों चीज़ों को एक एक करके जान लेते हैं डज द नंबर ऑफ स्पीशीज़ इन अ कम्युनिटी रियली मैटर टू द फंक्शनिंग ऑफ द इको क्या कितने नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर ये मैटर करता है इको के फंक्शन करने पर बिल्कुल करता है बिकॉज ये एक ऐसा क्वेश्चन है फॉर विच इकोलॉजिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू गिव अ डेफिनेटिव आंसर ये एक ऐसा क्वेश्चन है देखो जिसको ना तो उन्होंने येस कहा है ना तो उन्होंने नो कहा है पूरा प्रॉपर आंसर वो लोग नहीं दे पाए हैं सभी इकोलॉजिस्ट नाउ फॉर मेनी डेकेट्स इतने सारे टाइम से जो इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट जो डिफरेंट कम्युनिटीज होती हैं जहाँ पर ज़्यादा स्पीशीज आपको देखने को मिलती हैं जनरली टेन टू बी मोर स्टेबल देन दोज विद लेस स्पीशीज अगर आपकी एक कम्युनिटी है जहाँ पर ज़्यादा स्पीशीज हैं और एक कम्युनिटी है जहाँ पर कम स्पीशीज हैं तो आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी कौन सी में मिलेगी स्टेबिलिटी मिलेगी किस इकोसिस्टम में जहाँ पर ज़्यादा स्पीशीज हैं क्योंकि इकोसिस्टम के अंदर होता ही यही है कि सब एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं अगर एक भी चीज़ यहाँ से ख़त्म होती है एक भी स्पीशीज ख़त्म होती है तो पूरी स्पीशीज यहाँ पर यानी कि पूरा इको जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो इको का मतलब ही ये होता है कि ज़्यादा स्पीशीज एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर प्रेजेंट होती हैं तो यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल कौन सा इकोसिस्टम होगा जहाँ पर ज़्यादा स्पीशीज हैं एज कम्पेयर टू द इकोसिस्टम विच हैज लेस स्पीशीज वट एग्जैक्टली स्टेबिलिटी फॉर अ बायोलॉजिकल कि आप एक बार इस ग्राफ को ध्यान से देख लीजिएगा हालांकि मैंने इससे पहले वाले में आपको ये ग्राफ ऑलरेडी समझा दिया है ठीक है कि हाइपर बोला आपका ग्राफ बनता है ठीक है तो आप इसको एक बार वापस देख लीजिएगा अ स्टेबल कम्युनिटी स्टेबल कम्युनिटी का मतलब क्या होता है अ स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन स्टेबल कम्युनिटी वो होती है जिसके अंदर आपको ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिले उनकी प्रोडक्टिविटी में फ्रॉम ईयर टू ईयर कि भाई आज प्रोडक्टिविटी इतनी हुई है ठीक है इस पर्टिकुलर ईयर में और नेक्स्ट ईयर उससे बहुत कम हुई है उससे नेक्स्ट ईयर जो प्रोडक्ट आपकी जो प्रोडक्टिविटी हुई है वो उससे भी ज़्यादा कम हुई है उससे नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा हो गई है ये क्या हुआ ये बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हुए ये वेरिएशंस जब नहीं होते हैं एक पर्टिकुलर आपकी कम्युनिटी के अंदर उस कम्युनिटी को आप बोलते हो स्टेबल कम्युनिटी इट मस्ट बी आइदर रेसिस्टेंट ठीक है या तो वो रेसिस्टेंट होनी चाहिए टू ओक्यू टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेज चाहे वो नेचुरल डिस्टर्बेंस हो ठीक है कि चाहे आपकी बारिश हो गई है या फिर ड्रॉट है फ्लड है चाहे वो नेचुरल हो या फिर मैन मेड डिस्टर्बेंसेज हो इन सब से उसको नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए इन सब से वो रेसिस्टेंट रहनी चाहिए ना एंड इट मस्ट ऑल्सो भी रेसिस्टेंट और टू इन्वेजन बाई एलियन स्पीशीज कि भाई बाहर से इन्वेजन मतलब एंट्री क्योंकि बाहर की जो स्पीशीज हैं अगर वो एंटर कर रही हैं एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर तो वो भी उसके ऊपर कोई असर ना करे उस कम्युनिटी के ऊपर कोई असर ना करे ऐसी कम्युनिटी को हम बोलते हैं स्टेबल कम्युनिटी नाउ वी डोंट नो हाउ दीज एट्रीब्यूट्स आर लिंक टू स्पेशियस रिचनेस इन अ कम्युनिटी हमें नहीं पता कि ये सब एट्रीब्यूट्स कि भाई एक कोई एलियन स्पेशियस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में ना एंटर कर सके एक पर्टिकुलर uh, कम्युनिटी के अंदर ज्यादा वेरिएशन नहीं दिखने चाहिए प्रोडक्टिविटी के अंदर ये सब चीजें कैसे एक स्पेशियस की रिचनेस एक कम्युनिटी की स्पेशियस रिचनेस को इफेक्ट करती हैं बट डेविड टिलमेंस लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स प्रोवाइड सम टेंटेटिव आंसर हमें तो नहीं पता ये सब कैसे इस कम्युनिटी के अंदर इंपॉर्टेंट है लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेविड टिलमेंस उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू उनका लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने आउटडोर प्लॉट्स को यूज़ किया था उसने हमें काफ़ी सारे आंसर दिए फ्रॉम ईयर टू ईयर यानी कि उन्होंने बहुत सारे हमें आंसर दिए नॉट ईयर टू ईयर मैंने नेक्स्ट लाइन पढ़ दी थी टिलमेन फाउंड दैट प्लॉट्स विद मोर स्पेशियस शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन उन्होंने दो प्लॉट्स लिए ठीक है समझ लो दो प्लॉट लिए काफ़ी प्लॉट्स लिए थे हम मान के चलते हैं दो प्लॉट्स ना इनमें से जो एक प्लॉट था जहाँ पर आपको ज़्यादा स्पीशीज उसने रखी थी उसमें आपको वेरिएशन कम देखने को मिली ईयर टू ईयर साल साल भर साल वहाँ पर आपको कम वेरिएशन देखने को मिली टोटल बायोमास में ही ऑल्सो शोड दैट इन हिज एक्सपेरिमेंट इनक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्शन भी होती है ऑल दो वी ने वी मे नॉट अंडरस्टैंड कम्प्लीटली हाउ स्पीशीज रिचनेस कंट्रीब्यूट टू द वेल बींग ऑफ एन इको सिस्टम हालांकि अभी भी हम ये नहीं जान पाए हैं कि हम कितना ज़्यादा स्पीशीज रिचनेस जो है कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं एक पर्टिकुलर इको सिस्टम को बनाए रखने के
प्रोडक्शन भी होगी और उतना ही वो पर्टिकुलर जो एरिया है और जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है वो स्टेबल रहती है नाउ वी नो इनफ टू रियलाइज दैट रिच बायोडाइवर्सिटी इज नॉट ओनली एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम हेल्थ हमें ये तो पता चल गया कि अगर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है सिर्फ वही इंपॉर्टेंट नहीं है एक इको सिस्टम को हेल्दी इको सिस्टम बनाने के लिए बल्कि कुछ इम्पेरेटिव फॉर द वेरी सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन रेस ऑन दिस प्लानट एट अ टाइम वेन वी आर लूजिंग स्पेशज एट एन अलार्मिंग पेस इस टाइम पर जब हम अपनी सभी स्पेशज को लूज कर रहे हैं खो रहे हैं एक अलार्मिंग स्पेस पर यानी कि आप अगर ब्लिंक करो और उसी ब्लिंक के टाइम में आपकी स्पेशज कई स्पेशज जो हैं वो एक्सटेंट हो गई होंगी नाउ वुड सॉरी लार्मिंग पेस वन माइट आस्क डज इट रियली मैटर टू आस इफ अ स्पीशीज बिकम एक्सटेंट एक इंसान ये पूछ सकता है अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई क्या ये सच में मैटर करता है कि भाई हमारे लिए क्या ये मैटर करता है कि कोई पर्टिकुलर स्पीशीज जो है वो एक्सटेंट कर रही है बिल्कुल वुड वेस्टर्न घास्ट इको सिस्टम बी लेस फंक्शनल इफ वन ऑफ इट्स ट्री फ्रॉक स्पीशीज इज लॉस्ट फॉर एवर आपको ये जानना इंपॉर्टेंट कि क्या जो वेस्टर्न घाट के इको सिस्टम है वो कम फंक्शनल हो जाएंगे अगर उनमें से एक उनका जो ट्री है ट्री फ्रॉक स्पीशीज जो है वो खत्म हो जाए हाउ इज आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्टेड अगर हम कहें तो हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर ऐसा हो भी जाता है तो इंस्टेड ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड वी हैव ओनली फिफ्टीन थाउजेंड स्पीशीज ऑफ आंट आंट्स ऑन अर्थ अगर बीस हजार से ज्यादा अगर हम ना माने बीस हजार की जगह हमारी इस पूरे अर्थ पर अगर पंद्रह हजार स्पीशीज रह जाए अर्थ की आंट की तो क्या हमें फर्क पड़ेगा देखो शॉर्ट टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता बट लॉन्ग टर्म में इट रियली अफेक्ट्स अस अगर आपके पानी के ग्लास आपके पास एक पानी का ग्लास उसमें से आपने एक बूंद पानी कम किया एक स्पून पानी लिया दो स्पून पानी लिया उसको हटाया कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन जि, जिस दिन आपने उस हाफ ग्लास को खाली कर दिया उस दिन आपको पता चलेगा कि आप एक एक स्पून करके कितना ज्यादा उसमें से चीजों को आपने निकाल लिया है ओके नाउ हम देखते हैं देर आर नो डायरेक्ट आंसर टू सच नेटिव क्वेश्चन बट वी कैन डेवलप अ प्रॉपर प्रोस्पेक्टिव थ्रू एन एनोलॉजी यानी कि द रिवेट प्रॉपर हाइपोथिस यूज बाय स्टैंडफोर्ड इकोलॉजिस्ट कौन है वो पॉल एलरिस्ट ये कौन थे अब ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए इन इन्होंने एक ही चीज़ बताई थी कि लॉन्ग टर्म में आपको एक चीज का पता चलता है अगर आपने आज आंट की स्पीशीज कितनी है बीस हजार ठीक है आपके पास अगर पंद्रह हजार ही रह जाती है तो क्या आपको फर्क पड़ेगा नहीं लेकिन जिस दिन वो स्पीशीज सिर्फ और सिर्फ पांच हजार पे आ जाएंगी उस दिन आपको समझ में आएगा कि हाँ धीरे धीरे करके ही सही बट वो एक्सटेंशन आप पर इफेक्ट डालेगा ओके इन एन एयरप्लेन इन्होंने पॉल एलरिस ने एक एयरप्लेन का एग्जाम्पल लिया और इन्होंने हमें समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर चीज एक अगर हम एक समुद्र में से एक बूंद पानी निकालें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन जब हम धीरे धीरे उसके पानी को खत्म करते रहेंगे खत्म करते रहेंगे यूज करते रहेंगे तो क्या होगा उस पानी की कमी होनी शुरू हो जाएगी वही सेम यहां पर भी हो रहा है देखिए अगर हम एक एयरप्लेन को इकोसिस्टम मान लें उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है एक एयरप्लेन का एग्जाम्पल दिया है और उसको उन्होंने क्या माना है इकोसिस्टम ऑल पार्ट्स आर जॉइन टुगेदर उस एयरप्लेन के सभी पार्ट्स को उन्होंने एक साथ जोड़ा हुआ है यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स रिवेट्स क्या है आपके जो स्क्रूज वगैरह हैं ये सब थाउजेंड्स ऑफ स्क्रूज लगे हुए हैं उस सभी पार्ट्स को जोड़ने में ओके okay? और ये स्क्रूज क्या है आपके ये स्क्रूज हैं आपके स्पीशीज और प्लेन क्या है आपके इकोसिस्टम ना हो इफ एवरी पैसेंजर ट्रैवलिंग इन एट जो भी पैसेंजर उस प्लेन के अंदर ट्रैवल कर रहा है वो एक एक स्क्रू को वहां से निकालना शुरू कर दे और अपने घर ले जाना शुरू कर दे कॉजिंग अ स्पीशीज टू बिकम एक्सटेंड जिसकी वजह से यही एक कॉज होगा कि आपकी स्पीशीज रिवेट्स क्या है स्क्रू क्या है स्पीशीज हैं एग्जाम्पल ध्यान में रखो एयरप्लेन है आपका जनरली आपका इको सिस्टम रिवेट्स यानी कि स्क्रू क्या है आपके यहाँ पर स्पीशीज तो अगर आपकी जो फ्लाइट है उसमें जो भी पैसेंजर बैठे हुए हैं वो एक एक रिवेट्स को अपने घर ले जाना शुरू कर दें धीरे धीरे तो शुरुआत में आपके प्लेन पर कोई असर नहीं पड़ेगा हालांकि अगर वो वो भी डिपेंड करता है कि भाई कौन सा आप रिवेट्स लेकर जा रहे हो अपने घर ठीक है ना देखो यहाँ पर क्या बताया हुआ है दैट इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी अगर आप एक स्क्रू लेकर चले गए एक इंसान अगर एक स्क्रू लेकर चला गया तो फ्लाइट की सेफ्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा प्रॉपर फंक्शन चल रहा होगा इनिशियली तो इकोसिस्टम का बट एज मोर एंड मोर रिवेट्स आर रिमूव जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा आप वहां से स्क्रूज निकालते रहोगे पैसेंजर घर लेते जाएंगे द प्लांट बिकम डेंजरस सॉरी द प्लेन बिकम डेंजरसली वीक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक टाइम के बाद 
एक बार तो एक पर्सन ने सिर्फ एक ही स्क्रू निकाला था लेकिन ऐसा रोज हर पैसेंजर करने लगा और एक पीरियड ऑफ टाइम कुछ टाइम के बाद वो जो प्लेन था वो बिल्कुल वीक हो गया क्यों बिकॉज उसके सारे स्क्रूज निकल चुके हैं ओके नाउ फर्दर मोर विच रिवेट इज रिमूव मे ऑल्सो भी क्रिटिकल अब देखो आपने ये तो देख लिया कि भाई एक एक उन्होंने स्क्रू निकालते गए यानी कि एक एक स्पीशीज वहाँ से खत्म होती गई तो इकोसिस्टम पर फर्क पड़ा लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि कौन सी स्पीशीज एक्सटेंट कर रही है कौन सा रिवेट यहाँ से रिमूव किया जा रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है लॉस ऑफ रिवेट्स ऑन द विंग्स अगर ऐसा हो कि आपके जो विंग्स हैं प्लेन के जो विंग्स होते हैं वहाँ से अगर कोई स्क्रू निकालेगा तो प्लेन उड़ ही नहीं पाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है इट इज ऑब्वियसली अ सीरियस थ्रेड टू फ्लाइट सेफ्टी देन लॉस ऑफ अ फ्यू रिवेट्स देखो अगर विंग्स से आपने निकाला कोई भी स्क्रू तो फ्लाइट की पूरी सेफ्टी डेंजर में आ जाएगी ठीक है पूरी की पूरी फ्लाइट डेंजर में आ जाएगी हालांकि अगर आप कहीं और से वो रिवेट्स निकाल रहे होते कहीं और से स्क्रू निकाल रहे होते तो इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं पता चलता सेम जाता है हमारी स्पीशीज के साथ क्यों क्योंकि अगर हम की स्पीशीज जो हमारी मेन बेसिक स्पीशीज हैं अगर हम उन्हीं को निकाल लेते हैं यहाँ पर तो क्या होगा अगर हम उन्हीं पर्टिकुलर स्पीशीज को यहाँ से निकाल लेते हैं तो हमारे इकोसिस्टम का फंक्शन जो है वो नहीं हो पाएगा नाउ देन द लॉस ऑफ फ्यू रिवेट्स ऑन द सीट्स और विंडोज इनसाइड द प्लेन जो आपने फ्लाइट की विंग्स से जो आपने निकाले हैं रिवेट्स जो स्क्रूज निकाले हैं वो ज़्यादा डेंजरस हैं एज़ कम्पेयर टू द अगर आप फ्लाइट के सीट से कुछ आप निकालते या फिर फ्लाइट के विंडोज से कुछ निकालते ओके okay? तो इससे क्या पता चलता है आपको कि स्टेबिलिटी और कितनी प्रोडक्टिविटी है और क्या इकोसिस्टम का हेल्थ है वो किस तरीके से आपको एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के ऊपर डाइवर्सिटी किस तरीके से इफेक्ट करती है ठीक है तो स्पीशीज की क्या इंपॉर्टेंस है इकोसिस्टम के अंदर स्पीशीज डाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है इकोसिस्टम के अंदर ये तो आई होप आपको इस प्लेन के एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा तो इस पर्टिकुलर पार्ट को हम यहीं पर एंड करते हैं नेक्स्ट है हमारा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इसके अंदर हम ये पूरा कंप्लीट कर देंगे चैप्टर आई होप नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम कंप्लीट कर पाएँ अदरवाइज दो पार्ट्स और आएंगे तो आप लोगों के साथ यहीं पर मैं इस चैप्टर को इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट को कंप्लीट करती हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकती है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करना विद दैट सेट थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे बाय